Los independentistas catalanes se comprometen por escrito a no pactar con ella y los socialistas responden, Víctor Casas, que esas firmas son la foto de Colón de los independentistas. Salvador ya considera que se trata de un episodio más de la bronca y la confrontación que se vive en Cataluña y dice que el acuerdo entre los independentistas es más un pacto anti ya Eso sí, recuerda que él también ha fijado sus propios vetos porque no reeditará el gobierno del tripartito de izquierdas porque dice que su candidatura quiere pasar página de los últimos años del procés. Una campaña y una jornada electoral que van a estar marcadas por la pandemia, lo que obliga incluso a cambiar escenarios. Por primera vez, Víctor Casas, estáis viendo urnas hasta en el interior de mercados municipales como es en el que te encuentras. José Luis, una de las peculiaridades de las elecciones de este domingo va a ser el lugar al que muchos ciudadanos asistan para ejercer su derecho al voto, desde pabellones polideportivos hasta mercados municipales. Aquí en Barcelona se han habilitado ocho mercados municipales como centros electorales para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto y uno de esos será este mercado del Nino. En espacios como este se podrán evitar aglomeraciones porque se podrá escalonar la asistencia de los votantes a las urnas y también se garantizará la distancia de seguridad y la adecuada ventilación de estos espacios. En este mercado del Ninot continuará la actividad con normalidad hasta el sábado al mediodía. Será entonces cuando comiencen las labores de desinfección de todos sus espacios y la instalación de las mesas electorales. Concretamente en este mercado se instalarán cuatro mesas electorales para algo más de 2.000 vecinos.